সবাইকে আবারো স্বাগতম দাদার স্কুলে এই ভিডিওতে আমরা HTML এর অত্যন্ত জরুরি দুটো ট্যাগের সাথে ফ্যামিলিয়ার হব তো সেই ট্যাগে ডাইভ দেওয়ার আগে আমরা আমাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে তার ভিতরে কিছু কন্টেন্ট পুট করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি আমাদের স্ক্রিনের ভিতরে HTML এর যে বেসিক স্ট্রাকচারটা সেই স্ট্রাকচারটা লেখা আছে আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতেও সেটা দেখলাম প্রথমে আমরা ডক টাইপ HTML কথাটা লিখব বাই দ্য ওয়ে একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখা জরুরি যে আমরা যদি এই কথাটুকুকে না লিখি ডক টাইপ HTML তাহলেও কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইট রান করবে বাট সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওয়েবসাইটটা যে নিচে HTML5 নিয়ে কাজ করছে এই ইনফরমেশনটা গ্যাপ থাকবে তো হাওয়েভার আর নিচের যে পার্টগুলো এই পার্টগুলো ম্যান্ডেটরি সো আমাদের এই এইচ টি এম এল ট্যাগটা আমরা ওপেন করলাম তাকে ক্লোজ করছি হেড ট্যাগটা ওপেন এবং তার ক্লোজ টাইটেলের ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ এবং সেম বডির জন্য ওপেন অ্যান্ড ক্লোজ আমরা যখন নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে কাজ করছি সে কিন্তু কালার দিয়ে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি মার্ক করে দিচ্ছে তো ওয়েল আমরা এই যে এখন ডেমো ওয়েবসাইটটা তৈরি করব এটার জন্য আমাদের টপিক একটা যেটা আমি সিলেক্ট করলাম সেটা স্টিভ জবসের উপরে যদি আমরা একটা ডেমো ওয়েবসাইট তৈরি করি তাহলে ফরশিওর আমরা আমাদের এখানে যে ট্যাপটা আছে ট্যাপের নামটাও কিন্তু আমরা সেই রিলেভেন্ট কিছু একটা চাইব সো এখানে আমি স্টিভ জবস যে নামটা আছে তার নামটা সেই নামটাকে পেস্ট করে দিচ্ছি আমাদের টাইটেলের ভেতরে এবং বডি সেকশনের ভেতরের বেশ কিছু লেখা থাকবে এটা আমরা যে বিষয়ের উপরে ওয়েবসাইট করব ফরশিওর সেই বিষয়ের সাথে রিলেভেন্ট লেখাগুলোই থাকবে কেমন তো যখন আমাদের লেখাগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরে আমরা যদি চাই এখন এটাকে সেভ করে আমরা আমাদের ব্রাউজারে চলে আসতে পারি এবং দেখতে পারি যে কেমন আউটপুট সে দিচ্ছে সো সেভ করার পরে ব্রাউজারে এসে যদি আমরা রিলোড করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমাদের এখানে টাইটেল ঠিক আছে ওয়েবসাইটের ট্যাবের নাম ঠিক আছে বাট একটা প্রবলেম যেটা অ্যারাইজ করলো সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই এইচ টি এম এলের ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের রাইট আপটা দুটো আলাদা প্যারাগ্রাফের ভেতরে আছে বাট যখনই আমরা ব্রাউজারে চলে আসছি এখানে এই দুটো প্যারাগ্রাফকে কম্বাইন করে সে একটা প্যারাগ্রাফে দেখাচ্ছে এটা কিন্তু একটা হিউজ প্রবলেম সো আমরা যদি চাই এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারি এবং তার জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে আর একটা নতুন ট্যাগ তো এখানে আমরা যে ট্যাগটাকে ব্যবহার করব সেই ট্যাগটা পি ট্যাগ এবং পি ট্যাগ রিপ্রেজেন্ট করে প্যারাগ্রাফ সো যে কোনো ট্যাগ লেখার জন্য এইচ টি এমএলের যে স্ট্রাকচার সেটা আমরা জানি অ্যাঙ্গুলার ব্রাকেটের ভেতরে বা অ্যাঙ্গেল ব্রাকেটের ভেতরে আমাদেরকে সেই অক্ষরটা বা সেই অক্ষরগুলো লিখতে হবে অ্যান্ড দেন তার একটা ক্লোজিং তৈরি করতে হবে স্ল্যাশ দিয়ে সো আমরা এখানে যে পি ট্যাগটা শুরু করলাম তার শেষটা হলো এই জায়গাটায় দ্যাট মিন্স এর ভেতরের যে জায়গাটুকু আছে এই জায়গাটুকু আমার একটা প্যারাগ্রাফের অংশ সেম একই কাজটা যদি আমরা আমাদের পরবর্তী অংশের জন্য করি এখানে একটা পি ট্যাগ তৈরি করলাম এবং সেই পি ট্যাগটাকে আমরা এখানে শেষ করছি স্ল্যাশ দিয়ে সো এখানে আমাদের আরও একটা প্যারাগ্রাফ তৈরি হয়ে গেল আমরা যদি কন্ট্রোল এস বাটনে প্রেস করি এবং যদি আমাদের ব্রাউজারে ব্যাক করে সেটাকে রিলোড করি তাহলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমাদের এখানে দুটো ইন্ডিভিজুয়াল প্যারাগ্রাফ তৈরি হয়ে গেল আমাদের আরেকটা জিনিস এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে আমরা যে বিষয়ের উপরে আমাদের ওয়েবসাইটটাকে তৈরি করছি সেই বিষয়ের নামটাকে যদি আমরা উপস্থাপন করতে চাই তাহলে কি অ্যাপ্রোচটা ফলো করব। ওয়েল আমরা যখন কোনো বিষয়ের নাম লিখি তখন কিন্তু তাকে একটু এক্সট্রা এমফেসাইজ করি একটু এক্সট্রা গুরুত্ব দিয়ে লিখি সেটার হয়তো বা টেক্সট সাইজটা বড় থাকবে সেটা রেগুলার টেক্সটের থেকে একটুখানি বোল্ডেড অবস্থায় থাকবে সো সেই কাজটা করার জন্য এই স্টেমেল কিন্তু আমাদেরকে একটা অ্যাডভান্টেজ দেয় সে তার হেডিংগুলোকে তৈরি করার জন্য এইচ ট্যাগ অ্যালো করে এবং এই এইচ ট্যাগের সাথে আমরা কিছু নাম্বার ব্যবহার করতে পারি এই স্টেমেল বাই ডিফল্ট এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত এই ছয়টা হেডিং ট্যাগকে সে অ্যাকসেপ্ট করে তো আমরা প্রথমে এইচ ওয়ান যদি একটা ট্যাগ তৈরি করি এইচ ওয়ান এবং এর ভেতরে যদি আমরা লিখি ফর এক্সাম্পল আমাদের স্টিভ জবসের উপরেই যেহেতু টোটাল রাইট আপটা সো আমরা এখানে চাচ্ছি যে স্টিভ জবস এই কথাটাই হেডিং হিসাবে আসবে সো আমরা এখান থেকে স্টিভ জবস কথাটা কপি করে নিয়ে আসি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এবং আমার ট্যাগটা যেহেতু শুরু হলো সেটার একটা শেষও হবে স্ল্যাশ এইচ ওয়ান এ অবস্থায় যদি আমরা কন্ট্রোল এস প্রেস করে আমাদের ব্রাউজারে ব্যাক করি এবং রিলোড করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমাদের এই কথাটা আমরা হেডিং হিসাবে পাচ্ছি এখন কথা হচ্ছে যে যদি আমরা এইচ ওয়ান ব্যবহার না করে টু থ্রি ফোর ফাইভ অথবা সিক্স ব্যবহার করতাম তাহলে কেমন রেজাল্ট আসতো ওয়েল আমরা সেই জিনিসটার একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেন্ট এই ভিডিওতেই করে ফেলি আমি এটাকে কপি করছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি কন্ট্র
H3, H3 close, H4, H4 close, H5, H5 close, H6, H6 close, control S. এখন যদি আমরা ব্রাউজারে ব্যাক করি এবং রিলোড করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমাদের হেডিংটা আসলো বাট ছয়টা डिफरेंट প্যাটার্নে এবং এখানে যতই নাম্বার ইনক্রিজ করছে ততই কিন্তু আমার যে টেক্সটের সাইজটা আছে আই মিন হেডিং এর যে সাইজটা আছে সেটা কিন্তু ডিক্রিজ করছে সো আমরা এখান থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে হ্যাঁ h1 যেটা সেটা আমাদেরকে সবথেকে বোল্ড এবং বড় যে হেডিং সেটার জন্য এলো করবে এবং আমরা আস্তে আস্তে যদি এই 6 পর্যন্ত আসি তাহলে গ্র্যাজুয়ালি আমার টেক্সটের যে সাইজটা আছে সেটা ফল করতে থাকবে তো ফর শিওর আমরা একটা চাঙ্ক অফ টেক্সটের জন্য অনেকগুলো হেডিং ব্যবহার করব না একটাই হেডিং ব্যবহার করব সো আমি এই যে বাকি আননেসেসারি হেডিং গুলো আছে তাদেরকে ডিলিট করে দিলাম কন্ট্রোল এস এন্ড দেন রিলোড সো এই পর্যন্ত এসে আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের যে রাইট আপ গুলো থাকবে তাদের জন্য হেডিং তৈরি করতে পারি এবং প্যারাগ্রাফ তৈরি করতে পারি এটুকুই ছিল আমাদের এই ভিডিওর জন্য লেসন পরবর্তী ভিডিওতে আবারও দেখা হচ্ছে অন্য কোনো টপিক নিয়ে थैंक यू